ายการ English f e a t u r i n g รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์ออลิฟที่จะมาฟิเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ English Featuring นะคะกับฮันนี่ค่ะออลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอสัมชันค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะเราก็จะมีข่าวสารมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆพร้อมกับสารภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะอย่างเช่นวันนี้มีอะไรมาอัปเดตจ๊ะเห็นหรือยังคะใน Facebook ตอนนี้คนเขาจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้งสีรุ้งเห็นไหมคะหรือว่ายังเป็นสีดำอยู่เป็นสีรุ้งเป็นสีรุ้งใช่ไหมคืออะไรรู้ไหมคะก็คือคือคนที่เขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้งนี่ก็คือเขาสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศละกันค่ะพอดีมันมีข่าวที่อเมริกาในการที่สนับสนุนการแต่งงานสำหรับคนเพศเดียวกันดังนั้นเขาก็เซเลบริตแต่การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีรุ้งเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นเป็นเกย์หรือเป็นอะไรนะคะไม่จําเป็นเราคือคนที่สนับสนุนใช่เราเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นความเท่าเทียมกันทางเพศก็โอเคค่ะโอเคค่ะดังนั้นก็บีงอยู่ค่ะการบีงอยู่ก็คือกะแบบเป็นตัวของตัวเองไงคะคือเราจะเป็นยังไงอะไรอะไรก็คือเป็นของตัวเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมันก็เลยมันก็เลยเลิงก์มากับหัวเรื่องของวันนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ก็อย่างการเป็นตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมไม่พีการที่เราโชว์ออกมาว่าเนี่ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปะการที่เราทําเป็นคนอื่นอ่ะสีน่าจะผิดมากใช่ไหมแต่การที่เราเป็น being myself อย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างนี้คือไม่ผิดใช่ไหมคะสวยโกอะไรไปสวยโกเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยการที่โชว์ว่าตัวเองเป็นเราเป็นตัวเองใช่ไหมคะก็คือบางคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่บางคนเขาจะชอบรู้สึกผิดไงอบางคนเนี่ยจะรู้สึกผิดกับสิ่งสิ่งที่ผิดผิดอ่ะหรอก็เลยแบบทำเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยนอกจากจะมีบีงอยู่แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องควรจะต้องมันต้องมาขอโทษกันแล้วใช่ปะเคยได้ยินมาเคยได้ยินมาเช่นบอกว่า expressing your honest opinion ก็คือการแสดงความคิดเห็นของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาใช่ถูกต้องอย่างเช่นว่าอ่ะน้องโอ้ไปตัดผมมาใหม่ใช่ไหมแล้วมันน่าเกลียดมากใช่ปะสวยสิแล้วแล้วพี่ฮันนี่ก็จะทักไงว่าเอ้ยโอลิฟ your new hairstyle is very Um, it's very common, normal, ordinary. มันธรรมดามากมากเชยมากมากธรรมดามากอะไรแบบนี้อันนี้ผมว่าควรจะรู้สึกผิดเพราะว่าทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ใช่ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นอะไรนะแสดงคอมเมนต์แบบว่า honestly ไงคะมันไม่ได้โกหกอะไรอย่างงี้อันนี้คนรู้สึกผิดขอยคอยค่ะ forgiving someone ก็ไม่ผิดเช่นกันค่ะ forgiving someone ค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะให้อภัยพี่เฮนนี่นะคะเพราะพี่เฮนนี่อาจจะสติจะตังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ค่ะวันนี้ก็อย่างเงี้ยนะคะพอเป็นคู่กับกันอย่างเงี้ยนะคะก็บางครั้งเนี่ยการ deleting your friends on Facebook nameless อย่างนั้นหนูขอถามเลยว่าพี่เฮนนี่มี friends ใน Facebook สักกี่คนหนูขอโทษหนูนะจริงๆแล้วก็บอกว่าการ deleting friends ใช่ไหมคะ deleting friends on Facebook เออก็บางคนจะรู้สึกผิดไงแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันก็ไม่น่ารู้สึกผิดได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางทีแบบเอออาจจะรู้สึกเราไม่ค่อยมีความเห็นตรงกันแต่ฉันโกรธนะแต่คือฉันโกรธนะถ้าจะมาดีลิสต์ใช่ไหมมันมีวิธีอื่นที่ไม่ต้องดีลิสต์ก็ได้มันมี unfollowing ค่ะโอ้ย unfollowing friends on Facebook ไม่รู้ค่ะพี่ที่จะไม่รู้ว่าตอนนี้หนูไม่ไม่ฟังเราไม่ฟังพี่อยู่นะคะหนูไม่ได้ไลค์เลยหายเลยนะใช่ใช่ถูกต้องพี่มีอยู่3ามไลค์นี่แสดงว่ามีคนแต่ว่าไอ้นี่อยู่ตามนี่ได้สามคนแล้วยังไงต่อคะเรามีความฝันดังนั้นเราก็ following your dreams following your dreams ก็ทําตามความฝันไปไม่ต้องรู้สึกผิดฝันอยากจะเป็นอาจารย์ฝันอยากจะเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปเฟื่องไม่ใช่เฟื่องนะคะโอเคทีนี้รู้สึกว่าเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยสังเกตอะไรไหมคะก็สังเกตว่าเราเวิร์บที่เวิร์บที่เอ่อนำมาใช้ในวันนี้นะคะเวลาขึ้นต้นเนี่ยเราเติม ing เข้าไปนะคะซึ่งลักษณะใช่ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเจอร์นนะคะเจอร์นนะคะก็คือสะกดนะคะ g e r u n d นะคะ g e r u n d ซึ่งเจอร์นเนี่ยหมายถึงเป็นคำนามใช่ไหมคะ
แต่ว่าเราเอา ing เนี่ยไปเจอร่อนใหม่ๆถึงเป็นคำนามที่เราเอา ing ไปเติมท้ายใช่ไหมคะเกิดจากการที่เราเติม ing ทำให้มันเป็นคำนามใช่ใช่ถูกต้องก็คือสมมติว่าอย่างคําว่า read อย่างเงี้ยที่แปลว่าอ่านเป็น verb ลักษณะของมันเป็น verb ถูกปะใช่แล้วพอเราเติม ing หลัง read ก็ไปมันจะกลายเป็น reading ใช่ไหมคะอันนั้นจะกลายเป็นคํานามขึ้นมาซึ่งเรียกว่าเจอร์นก็จะกลายเป็นการอ่านอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่ตะกี้น้องโอลิพูดมาทั้งหมดเลยเนี่ย be yourself following your dream อ่านไหนลองแปลซิก็คือแบบเป็นใช่ไหมคะความเป็นตัวเองอะ,อะ being you หรือว่า expressing your honest opinion expressing your honest opinion ก็คือการแสดงความรู้สึกการแสดงออกโอเคการแสดงออกอย่างคำว่า express เงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เติม ing ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น word เฉยๆก็บอกว่าแปลว่าแสดงออกแต่ถ้าเพิ่มเติม ing เข้าไปเนี่ยมันก็จะแปลว่าการแสดงออกแล้วเมื่อกี้มีอันนึงอะ deleting your friends on Facebook ถ้าสมมติเป็น word เฉยๆมันก็จะแค่ delete ใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเติม ing เข้าไปก็จะแปลว่าการลบนลักษณะนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเจอร์นนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเจอร์นเนี่ยสามารถใช้เป็นประธานของประโยคก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเราใช้เป็นกรรมของประโยคหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคก็ได้นะคะดีดีอย่างเช่นนะคะอย่างแรกเลยนะคะอายกตัวอย่างจาก reading แล้วกันนะคะก็คือที่เขาบอกว่า reading helps you learn English reading helps you learn English ก็เหมือนกับว่าการอ่านเนี่ยทำให้คุณรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นใช่ไหมเท่านี้เนี่ยการเรียนภาษาถูกต้องเท่านี้เนี่ยคำว่า reading เนี่ยจะเห็นว่ามันอยู่หน้าประโยคสุดเลยเอออยู่หน้าประโยคเลยเป็นต้นประโยคเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำหน้าที่เป็น subject เป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะก็คือเหมือนกับว่าการอ่านทําให้คุณเรียนภาษาอังกฤษเห็นไหมแบบนี้มันไม่ใช่ ing ที่เป็น ing เดียวกับเวลาที่เติมอะไรที่มันเป็น tense continuous tense ใช่ไหมคะคน ing กันค่ะใช่ค่ะอันนี้ทำให้เป็นคำนามถ้าเป็น continuous tense มันต้องมี verb to be ด้วยถูกไหมแล้วก็ต้องเป็น verb ของ ing ใช่แต่อันนี้เนี่ยมันคือแค่ verb ตอม ing เฉยๆนะคะแล้วก็ในส่วนอันแรกเนี่ยเป็นเป็นประธานถูกป่ะคราวนี้จะยกตัวอย่างอันที่เป็นกรรมบ้างอย่างเช่นว่า her favorite hobby is reading นะคะ her favorite hobby is reading จากรูปประโยคอันนี้เนี่ยพูดบอกว่ากีฬาไม่ใช่กีฬานะฮอบบี้เอิร์นอดิเรกที่ชื่นชอบของเธอคนนี้เนี่ยคือการอ่านหนังสือคือการอ่านหนังสือตรงนี้กลายเป็นกลายเป็นกรรมไปแล้วเพราะว่าจะอยู่ที่ท้ายประโยคเป็น object of the sentence ค่ะชอบทำอะไรใช่ไหมคะแล้วก็ในกรณีที่เป็นส่วนเติมเต็มของประโยคใช่ไหมคะก็จะพูดได้ว่า I enjoy reading I enjoy reading อันนี้เป็นส่วนเติมเต็มหมายถึงว่าทำให้ประโยคเนี่ยมันสมบูรณ์เพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดว่า I enjoy เฉยๆมันก็จะเหมือนขัดขาดอะไรไปใช่ไหมคะประโยคมันยังไม่จบค่ะประโยคมันยังไม่จบก็ I enjoy reading ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเพลิดเพลินชอบการอ่านหนังสือแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงเวลาทําเป็นปฏิเสธนะคะก็จะพูดบอกว่าเติมน็อตเข้าไปค่ะเติมน็อตอะไรอ่ะเติมน็อตเข้าไปก่อนหน้าที่จะเป็นเจอร์นเจอร์นค่ะอย่างเช่น I enjoy not reading I enjoy not reading อันนี้คือไม่ enjoy การอ่านหนังสือแล้วใช่ปะหรือน้องโอเนี่ยอะไรคะไม่ enjoy ไม่ enjoy อะไรคะ you enjoy not working คือน้องโอไม่ enjoy การทำงานค่ะไม่จริงนะคะใช่ไหมคะอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่พี่นี่คิดเองโอเคเมื่อประมาณครึ่งวินาทีอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ the best thing for your health is not smoking ใช่ไหมก็คือตาม not แล้วก็บวกด้วยเจอว่าอันนี้เป็นลักษณะชาอันนี้คือเป็นลักษณะของโครงสร้างที่ต้องการจะพูดถึงปฏิเสธใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันในเบรกหน้าค่ะค่ะมีคนเขาโดนเอารูปไปใช้ลงโซเชียลเน็ตเวิร์กหมายความว่าเอารูปไปใช้ใช่เหมือนกับว่าไม,ไม่รู้ไงไม่รู้ตัวเอาไปทำโฆษณาอะไรอย่างงี้ใช่ปะตังก็ไม่ได้เหมือนที่พวกดาราเจอเป็นไงเยอะมากเลยใช่ปะแบบโหยแย่มากเลยรู้สึกแย่แทนจริงเหรอแล้วนี่คือคนรู้จักเป็นนักเรียนเหรอก็เนี่ยคนรู้จักเพื่อนรูปเด็กอ่ะรูปเด็กแล้วรูปเขาถ่ายรูปไว้จริงจริงแล้วเป็นนิเทศของเราเนอะเราควรจะได้รับอะไรไม่ต่างกันได้ต่างอ่ะพูดตรงๆเลยใช่ไหมไม่เขาก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีเราโพสต์รูปบนแบบว่าอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็มีคนเอาไปใช้ดังนั้นนะมันควรจะเ
รูปของเราแบบถ่ายโดยเราแล้วบายแฮนนี่บายพี่แฮนนี่อะไรก็ไปครับไปแต่ไม่ใช่ทับบนหน้านะก็แบบให้เป็นลายเวลาที่คนเขาเอาไปใช้อ่ะคนเอาไปใช้เขาก็จะได้ไม่สามารถลบออกได้หรอตรงนั้นอ่ะมันก็นิดนึงไหมเราอุตส่าห์ใส่ชื่อแล้วถ้าคนจะลบอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะพี่นี่อ๋ออันนี้ก็เออจริยธรรมประจำใจอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเออแต่ไปพี่นี้ต้องระวังรูปสวยๆอย่างเงี้ยระวังเราไปติดอยู่ตามแบบว่าอืมแบบว่าติดฟองอัพเตอร์นะติดฟองอัพเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใต้องระวังต้องระวังอุ้ยถ้าพูดอย่างนี้นะวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้เลยดีกว่าเกี่ยวกับว่าการขออนุญาตใช่ไหมเป็นถ้าเกิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตซะเลยละกันใช่ก็คือเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดกันว่ายังไงดีนะคะสมมติว่าเราต้องการจะขออนุญาตในการที่จะใช้รูปนะคะเอาไปลงในโซเชียลมีเดียหรือว่าอะไรต่างๆก็ว่าไปนะคะก็จะมีหลายจำนวนเลยค่ะที่เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างแรกเลยนะคะก็ไม่ง่ายเลยค่ะ can I หรือ could I นะคะก็คือจะเป็น can I could I ถ้าเป็นประโยคนะคะก็อย่างเช่น can I use your photo in my Facebook ค่ะถามหนูไหมคะอ่าใช่หนูต้องตอบไหมเอาต้องตอบนิดนึงค่ะหรือต้องตอบว่าอะไรเอาเอาแบบไหนเอา yes หรือเอา no อ่ะก็เอาตามความจริงสมมติว่าขอใช้ yes no problem อันนี้คือตอบแบบว่าตอบรับได้ไงใช่ไหมคะคือใช้ได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าเออน้องโอมไม่อนุญาตนะคะเราจะพูดว่าไงไม่อนุญาตถ้าหนูพูดว่า no นี่ได้ไหมมันก็จะดูพ้วนไปหน่อยแม่เอออย่างที่ว่าบางทีพูดดีๆอ่ะแบบ could you please let me use your photos in your face เอ่อ in my facebook อย่างเงี้ยแล้วเธอก็จะแบบ no มันก็ดูเหมือนแบบตัดน้ำใจนิดนึงมั้ยเอาเหรอเอาเหรองั้นก็งั้นหนูหาอะไรอย่างอื่นนิดนึงที่มันแบบสวยสวยงามนิดนึงใช่ไหมซับซ้อนอ่ะใช่เช่นแบบว่า oh I'm afraid that's not possible I'm afraid that's not possible เออฟังดูงดงามแปลว่าจะไม่ได้นะคะพี่เอ็นนี่ถูกต้องหรือบางทีก็อาจจะใช้คำว่า unfortunately I need to say no แต่มันก็จะ stop คำว่า no ขึ้นมานิดนึงไงใช่แต่ก็คือ no นั่นแหละเข้าใจแต่ว่าคือเราใช้คำว่า unfortunately ขึ้นมาก่อนไง unfortunately I need to say no หรือตอบว่าอะไรเขาชอบใช้กัน sorry sorry ได้ไหมคะ sorry ได้ได้ค่ะได้ได้ก็จะเป็นว่า okay sorry but I don't think it's a good idea sorry But I don't think it's a good idea. Okay, เข้าใจละงั้นหนูขอใช้ประโยคนี้ Sorry, but I don't think it's a good idea. ใช่ Olive, Olive. ก็คือแบบว่าจะบอกว่า Tiffany's picture would be better. Okay, thank you very much. Using Tiffany's picture would be better. Okay. เพราะว่าจะใช้รูป before ไงคะไม่ใช้รูป after ใช้รูป before ใช้รูปของ Tiffany ดีกว่าค่ะตาดีมากค่ะขอบใจนะคะคราวนี้นะคะเออสำนวนที่ ask permission นะคะนอกจากจะเป็น can I หรือ could I ตะกี้เอ่อพูดตัวอย่างให้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะใช่จะใช้คําว่า may I ก็ได้ may I use your photo อันนี้ก็จะง่ายๆเลยนะคะอ่า may I can I could I นะคะหรือถ้าสมมติจะทําให้มันยาวนิดนึงดูแบบให้มันอลังขึ้นมานิดนึงดูให้มันเป็นแบบ intellectual อ่าใช่ก็จะพูดบอกว่า would it be possible for me to use To use your photo on my Facebook. เขาพูดว่าจะเป็นไปได้ไหมที่แบบที่จะใช้รูปของเธอเนี่ยโพสในเฟซบุ๊กอะไรหรือไม่อีกอันหนึ่งค่ะท่านเทพกว่าค่ะสุภาพกว่าค่ะก็จะเป็นประมาณว่า Would you mind if I use your photos in my Facebook? Would you mind if I use your photo in my Facebook? My my m i n d m i n d แปลว่ารังเกียจเพราะฉะนั้นอันนี้เราถามเพราะว่าคุณรังเกียจไหมถ้าฉันเนี่ยจะใช้รูปคุณใน Facebook ของฉันนะคะไหนตอบว่าอักริเออตอบว่าโอเคสิ no problem ก็คือไม่มีปัญหาใช้เลยหรือว่าตอบว่า go right ahead ตรงหน้าไปเลยใช่ก็คือจัดไปจัดไปเลยก็คือให้ก็คืออนุญาตแหละว่างั้นเถอะเชิญว่างั้นเถอะเชิญตามสบายเลยโอเคนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสมมติที่ใช้ตอบรับว่าโอเคเราอนุญาตนะสมมติมีคนมาขอร้องแล้วเราอนุญาตไปแต่จริงๆประโยคแรกที่เพนี่พูดว่า can I กับ could I ถ้าเกิดทำให้เป็นสุภาพอีกพี่เพนี่ก็จะเติมคําอื่นได้ไหมคะก็คือเติมคำว่า please เข้าไปใช่ไหมคะใช่อ่าก็จะเป็น could you please อันนี้ต้องเป็น could I ใช่ไหมคะ could I could I Could I use your photo in my Facebook, please? Ah, please, ไว้หลักประโยคก็ได้ใช่ไหมคะทำให้มันสุภาพด้วยการเติม please เข้าไปแล้วก็นอกจาก I could แล้วก็ may ก็ได้ใช่ป่ะใช่ไหมคะก็จะเป็น may I use your photo in my Facebook, please? 
ือเติมพรีสเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะกรณีไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการขอร้องปนแบบว่าเออแล้วก็ให้ให้รู้สึกว่าเราสุภาพให้ความเคารพเขาอยากจริงจริงก็อยากจะให้เขาตอบ yes นั่นแหละใช่คือเหมือนกับเพื่อนอย่างเงี้ยเราคุยกับเพื่อนเราก็ไม่ต้องถึงกับอุ้ยวุฒิมายหรือว่าวุฒิปีพอสิบโขนาดนั้นมั้งใช่ใช่ใช่อย่างเช่นสนิทสนิทกันนะใช่อย่างเช่นแบบสมมติเออช่วยเอ่อยกน้ำมาให้ใช่ไหมอ่ะคุณจะพลีสเอ่อก็คือเป็นคุณจะพลีสมันก็ไปล้อไปนะถ้าหนูคุยกับเพื่อนหนูก็คงไม่พลีสอะก็แบบหนูก็แบบว่าเก็ตมีสมบัติอะไรอย่างนี้แทนน่าเกลียดนะแค่ในแฮฟอย่างงี้นะแค่ในแฮฟแค่ในแฮฟกราสบัวเชอร์อ่าแบบเออให้เพื่อนช่วยส่งน้ําผ่านมาหน่อยอะไรอย่างงี้แก้วไกลใช่ปะแบบบางทีเป็นภาษาพูดอ่ะบางทีประโยคมันก็ไม่ต้องเต็มประโยคก็ได้ไงเราก็แบบว่าอ่าคลาสสปอร์เตอร์คลาสสปอร์เตอร์พลีสอย่างงี้ปายสักหนึ่งแก้วเป็นไปได้คือแบบภาษาพูดแต่ถ้าภาษาเขียนมันก็ต้องให้มันเป๊ะๆและก็ชัดชัชัดตรงๆค่ะค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยใช่ค่ะคราวนี้ก็เป็นสำนวนที่เราจะเป็นการขออนุญาตใช่ไหมคะทีนี้จะได้ไม่มีปัญหาเวลาถ้าเกิดว่าเขาจะรูปพี่เฮนนี่ไปเนี่ยนะใช่เบอร์โฟนะอัพเตอร์ก็ยังเหมือนเดิมเบอร์โฟก็เมื่อก่อนหน้านี้เป็นยังไงอัพเตอร์ก็ยังอย่างนั้นเหมือนเดิมค่ะนะคะตกลงก็นูพร้อมลำตัวเฮเชิญชัยตามสบายเลยค่ะพอเริ่มหาคู่ได้ไหมคะตลกรักเธอและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสำนวนที่ใช้เวลาต้องการจะขออนุญาตนะคะหรือว่าสุภาพเออเป็นสุภาพเออเป็นการขออนุญาตแบบสุภาพสุภาพนะคะก็เป็นการตอบรับหรือปฏิเสธแบบสุภาพด้วยเช่นกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ would it be possible for me to have a break before we come back มากขนาดนี้หนูไม่ต้องตอบว่า no problem โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันเบรกหน้าค่ะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
หรอจริงขนมปังนี่คือแบบทุกแบบทุกอย่างทุกสิ่งเลยใช่ไหมทุกแบบมาถึงก่อนให้เกิดความเค็มเนี่ยใช่ทุกแบบเลยมันมีส่วนผสมของโซเดียมอยู่ซึ่งมันเค็มแน่นอนค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างวันนี้วันนี้มาอยากสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับขนมปังแล้วสิได้ได้ได้วันนี้บางทีเราไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะเราก็ไปยืนนิ่งอยู่คืออะไรมันคืออะไรแล้วเรียกว่าอะไรบ้างเออถ้าเราไม่เห็นไอตัวขนมปังเราก็ไม่รู้สมมุติว่าออลิฟสั่งฝากพี่นี่ซื้อพี่นี่ขาซื้อเบเกลโอ้ยอันนี้ทางประจำค่ะตอนที่ที่ฉันเรียนอยู่นิวยอร์กนะคะแล้วก็เบเกลนะคะรู้จักไหมค่ะใช่ B A G E L ค่ะเบเกลก็คือขนมปังแบบที่เป็นรูปเหมือนวงแหวนคล้ายๆโดนาจะมีจะมีจะมีมีรูตรงกลางนะคะใช่แต่ว่าผิวพื้นผิวผิวข้างหน้าของมันจะแข็งหน่อยแล้วเวลาทานเนี่ยเขาจะหั่นตรงกลางไงขาตรงกลางแล้วก็เอาไอ้พวกแบบใช่มีผักมีมะเขือเทศมีอกไข่หรือจะเป็นเบคอนอะไรใส่เข้าไปใช่ชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะต่างกับโดนัทซึ่งจะนิ่มโดนัทมันก็จะอารมณ์แบบเป็นของหวานมากกว่าใช่ใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมแล้วก็จะมีบิสกิตบิสกิตอ่ะ B I S C U I T บิสกิตค่ะอ่ะบิสกิตก็เราก็เรียกบิสกิตกันนะอันนี้บิสกิตคุกกี้ใช่ไหมแล้วแต่อเมริกันหรือคนอังกฤษบ้างโอเคแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะออกเสียงคริสตัลคริสตัลค่ะคืออย่างนี้คนไทยเนี่ยก็มักจะอาจจะงงนิดนึงใช่ไหมก็คือจะเป็นแบบอะไรนะครัวซองครัวซองนึงไปที่ร้านเราสั่งว่าเอาครัวซองค่ะก็คงได้แต่ถ้าเราสั่งสมมติอยู่เมืองนอกเนี่ยไปขอครัวซองเฉยๆอาจจะไม่รู้เรื่องต้องสั่งว่าคริสตัลครัสันใช่แค่ไหนฮะเป็นครัสันอันนี้แบบอเมริกันด้วยซ้ำนะโอเคจ้าใช่นี่มีอีกก็เพรสโซเพรสโซก็ P R E T Z E L เพรสโซก็ขนมปังที่เขาขดเป็นรูปโบไงเนื้อออกมาอ่าเป็นรูปโบอย่างนั้นนะคะเราจะเรียกว่าเพรสโซใช่อันนี้ก็เค็มนะคะเฮียนี่ชอบกินเลยนะใช่เด็กๆชอบกินในมันก็ใช่เราใช้เรียกคำว่า bread sticks bread sticks sticks ก็ s t i c k s t i c k เติม s เข้าไปเพราะมีหลาย sticks bread sticks ก็คือเป็นแท่งๆขนมปังที่เอามาทำในลักษณะเป็นแท่งๆแล้วก็จะมีเออมันก็จะกรอบนิดนึงมีอีกนะคะที่นี่นี่ก้อนๆอย่างนี้เรียกอะไรคะบันปะบันใช่ไหมใช่บันค่ะบันค่ะ b u n b u n บันบันก็คือทรงผมอะที่มาจากบันน่ะก็คือมาจากทำเป็นบันนี่แหละนึกออกไหมที่ปกติเดี๋ยวนี้ทรงผมอ่ะที่เขาบอกว่าอ่ะม้วนแบบม้วนเป็นก้อนๆใช่ไหมเออที่นี่แหละมาจากนี่เลยเพราะมันม้วนหลายแบบนะคะถ้าเกิดแบบที่ยาวๆที่เราเขาเรียกกันว่าฮอตดอกอ่ะอันนั้นก็บันนะแต่เราจะเรียกเลยว่าฮอตดอกบันฮอตดอกบันก็คือแบบนั้นที่เขาใส่ตรงกลางหรือว่าครีมบันก็จะมีครีมข้างในใช่หรือเบอร์เกอร์บันเบอร์เกอร์บันนี่ค่ะเอาไปอาใส่เนื้อใส่อะไรอยู่ข้างในตรงกลางค่ะทีนี้ก็มีอีกค่ะพี่นี่วันนี้มีเยอะอุ้ยตาแล้วบอกว่าให้รสเค็มนะแต่ก็แบบว่าชีก็แบบว่าดูสิซื้อมาเยอะแยะเต็มไปหมดนิดหน่อยมันไม่เป็นไรโอเคอันนี้แหละแต่นี่คืออะไรคะเป็นมัฟฟินเหรอใช่ค่ะมัฟฟินหรือบางคนเขาก็เรียกคัพเค้กคัพเค้กนะแต่ว่าเราก็เรียกว่ามัฟฟินถ้ามัฟฟินมันส่วนมากมัฟฟินจะมีอ่ะใายอะไรที่อยู่ข้างบนน่ะลอยๆอย่างเช่นลูกเกดค่ะหรือว่าอาจจะเป็นพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆใช่ค่ะแบบนั้นก็จะเรียกว่ามัฟฟินซึ่งคนอังกฤษเขาจะเรียกว่า English muffin เพราะว่าเขาใช้กินกับทีอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะไทยทีอ่ะที่เราชอบไปรับประทานกันบ่อยๆนะคะใช่ค่ะโอเคแล้วก็มีแบบเป็นโรสด้วยนะคะพี่นี่เป็นโรสนะโรสนี่มีหลายแบบค่ะอย่างเวลาพี่อันนี้ไปทานข้าวที่ร้านอาหารเขาจะให้ออเดอร์มาก่อนนึกออกปะจะเป็นคล้ายๆก้อนๆเล็กๆอะแล้วก็แบบเราก็เอาเนยที่กินไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยอิ่มใช่ไหมถูกต้องถูกต้องนะเขาเรียกว่า dinner rolls dinner rolls นะแล้วมีกินทานอาหารเย็นแล้วก็จะมี sweet rolls sweet roll ด้วย sweet roll ก็แบบที่มันมีครีมอยู่ตรงขดๆอะพี่นี่ที่เป็น roll แล้วมีครีมเป็นไส้ไส้ครีมไส้อาจจะเป็นมามามามาลาดแบบว่ายามรสส้มหรือว่าครีมอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่า sweet rolls แล้วก็จะมีแบบไส้ที่เป็นอาจจะเป็นไส้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ครีมค่ะเขาเรียก Danish rolls Danish rolls ค่ะพ